七号，国台办与公安部官方网站的一个变化，引发外界高度关注。不仅新增了依法惩治台独顽固分子专栏，还公布了举报邮箱。这一新变化表明，大陆对依法惩治台独顽固分子的高度重视，再次向台独顽固分子敲响警钟。八月七号，国台办官网新增一项依法惩治台独顽固分子的专栏，并将“台独”二字用绿色字体加粗处理，配上五星红旗和法庭背景图，震慑意味浓厚。该专栏包括台独顽固分子清单、发言人有关表态等五个板块，其中最上方列出的台独顽固分子包括苏贞昌、尤其坤、吴钊燮、肖美琴、顾立雄、蔡其昌、柯建明、林飞帆、陈淑华、王定宇十人。除此之外，页面下方还公布了举报邮箱，欢迎公众举报清单在列的台独顽固分子线索和罪行，以及举报犯罪严重的新台独顽固分子。有观察指出，此举可以帮助两岸民众识别台独顽固分子，以及欢迎民众提供台独顽固分子分裂行为的线索。同时，也是为了让广大支持祖国统一的台湾同胞安心。国台办新闻发言人陈斌华曾强调，刑事惩治措施只针对极少数涉毒言行恶劣、谋毒活动猖獗的顽固分子，以及他们实施的分裂国家、煽动分裂国家犯罪，不涉及广大台湾同胞。台湾的顽固台独分子的名单已经在过去的两年以前就已经公布了，后来又补了一些，是吧？这些台独顽固分子，他至今没有停止台独分裂的言行，还在推进嗯台独活动。那么我们就需要把这些台独顽固分子的言行记录下来。我想，总有一天。会把他们绳之于法，这只不过是时间问题。同一天，公安部网站也在政策文件下新增了依法惩治台独顽固分子一条，列有清单在列的台独顽固分子和法律文件两项。法律文件内容列有反分裂国家法与惩治台独二十二条意见。公安部门是执法部门，那么我相信，呃，这是一个逐步逐步推进、付诸实施的一个过程。通过我们的法治手段来管控。岛内台独势力的，呃，嚣张气焰。六月二十一号，国台办联合两高三部发布关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见，共二十二条。犯分裂国家罪危害特别严重的，可判处死刑，还可以缺席审判且终身追责。此次设立惩毒专栏，也是落实意见的进一步举措。分析认为，这代表惩治台独进入了以法律手段为常态化的工作阶段。从意见的威慑作用到现在专栏的设置，一步步地展示自己的战略定力和斗争智慧，让台独顽固分子瑟瑟发抖，彻底击碎了心存侥幸者的幻想。分裂祖国虽远必诛，大陆的最新动作也引发岛内媒体高度关注。台湾联合报关注到专栏将“台独”二字用绿色字体加粗处理，震慑意味浓厚。台湾旺报则引用香港大公文会网的报道指出。国台办、公安部网站的上述新变化，再次向台独顽固分子敲响警钟，同时也再次表明，惩治台独顽固分子，针对的是极少数台独顽固分子及其分裂行径，并不涉及广大台湾同胞。从司法的角度也好，我们还有经济的、政治的、军事的等各方面的呃工具箱的工具，这些政策都根据不同的情况、不同的阶段、社会的反响来推进。我们的政策工具，主要的目的就是要震慑岛内的台独分裂分子，主要的是维护我们国家的领土主权完整，这是绝不含糊。不过，民进党当局故技重施，对此歪曲抹黑，称大陆相关举措对两岸交流互动制造更多障碍与伤害。国务院台办发言人朱凤莲八号指出，两岸民众高度支持有关依法惩毒措施，认为精准打击台独顽固分子的措施行之有效，也充分认识到依法惩治的是极少数涉毒言行恶劣、谋毒活动猖獗的顽固分子及其实施的分裂国家、煽动分裂国家犯罪，不涉及广大台湾同胞。朱凤莲还强调，民进党当局故意将广大台湾同胞同极少数台独顽固分子混为一谈，企图拉无辜民众为台独垫背，企图抹黑大陆来阻挠两岸交流往来，只能说明其色厉内荏、颠倒黑白，完全是徒劳的。清除破坏两岸关系的害群之马，目的是从根本上维护台海和平稳定，保障广大台湾同胞安全福祉。事实上，越来越多的台湾同胞已经识破民进党当局的险恶用心和欺骗伎俩，展示出参与两岸交流的强烈。
列愿望。据统计，今年一至六月，两岸人员往来二百零八点三万人次，同比增长百分之九十九点五。其中，台胞来大陆一百九十二点八万人次，同比增长百分之一百零三点二。这充分说明，两岸交流合作的历史大潮滚滚向前，不会因民进党当局及台独势力的谎言和欺骗而影响。国台办、公安部官网同步推出依法惩治台独顽固分子专栏，公布相关线索，举报邮箱。想请教一下管先生，您对此有何特别观察吗？那我注意到啊，两个月前，两高三部，也就是最高法、最高检和公安部、国安部和司法部联合发布关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见。那么总计是二十二条，全文两千六百多字。这其中最后一条，也就是附件第二十二条，就明确本意见自发布之日起施行。当时啊，我就曾经评论指出，两高三部五月二十六日。核属的这份意见代表着国家意志，是十四亿中国人在台湾问题这一关乎祖国统一与领土完整的国家最核心、最重要议程上的严正发生，也是中国司法执法强力部门对于党内极少数的台独顽固分子再一次的强势亮剑，那么是坚决打击惩戒台独的工具箱的再丰富。更加重要的是，这份意见呢，是对中国最高领导人所反复强调的“祖国必将统一，也必然统一”的台海大事的再确认。这是大势所趋，大义所在，也是人心所向。那么，意见自发布之日起施行，这意味着新华社授权发布当天，也就是六月二十一号，已经开始及时生效了。而国台办、公安部官网昨天同步推出这一专栏。彰显中央及国务院相关部门的执行推进进入到了又一个新阶段。值得注意的是，国台办依法惩治台独顽固分子的专栏区，除了明确列出清单、相关重要表态以及法律文件之外，还呢特别开设了举报专区，公布了举报邮箱，包括举报清单在列的台独顽固分子他们的线索和罪行，以及举报犯罪严重的新台独顽固分子。所以啊，我想这充分见证，依法依规严厉打击台独顽固分子，这呢是中央各部门群策群力的一项长期的任务，是一场持久战。那么在两岸实现真正统一之前，必然会长期坚持。我个人认为，国台办欢迎举报的表态，举报邮箱的设置开通，实际上也是在提示着公民的责任与义务。切实维护国家统一，迎头痛击台独顽固势力，同样要打一场十四亿中国人的全民战争。那么，如果有机会在现实生活中发现任何可能的台独线索和罪行的蛛丝马迹，哪怕是极小概率的事件，那么都应该在第一时间向上举报。还是那句话，法律的生命在于实施，法律的威力也在于实施。我个人啊，也期待。用不了多久，我们就将看到执行意见、实施意见的首个现实的案例。就民进党当局故意将广大台湾同胞同极少数台独顽固分子混为一谈，今天国台办发言人朱凤莲严正发声，揭批民进党当局企图拉无辜民众垫背，这又意味着什么呢？两个月前，意见一公布，被盯上台独顽固分子耻辱柱的岛内极少数人。他们必然是对此最恐怖，也是最感到胆寒的。那这极少数人，他们都有谁？不妨呢再去对照一下国台办网站在特别专栏发布的这十人清单。值得关注的一个政策细节是，公安部在官网首页政策文件板块设置“依法惩治台独顽固分子”专栏，也是转载国台办的内容发布。国台办虽然不是意见的核属方，但是呢，执行意见。接受民众的举报，依法拉台独顽固分子的清单，国台办将会是关键的一方。因而呢，这个名单还会不会再延伸？最需要关注的就是国台办的相关发布。我也观察到，虽然清单上的有些人在岛内、在台上，他们还在嘴硬叫嚣，但是呢，大陆强力部门执法办案的震慑与压迫感，将会随着意见的执行、时间的推进，越发成为这些台独顽固分子的。难以承受之重。我们常说，台独就是死路一条，数典忘宗，背叛国家，这是不可饶恕的重罪，是十四亿中国人的共同的敌人。意见啊，给出了这条死路它的清晰的场景描述。
，台独顽固分子犯分裂国家罪，危害特别严重的，可依法判处死刑；对首要分子处无期徒刑或者是十年以上的有期徒刑。所以啊，公布意见，执行意见，久久为公，打持久战，这就是来自大陆司法执法强力部门的最有力的警告。台独顽固分子，如果你们不知悔改，继续以牙谋独、胡作非为，不但祸倒害倒，也会搭上你们个人的身家性命。我认为，这恰恰是民进党当局将广大台湾同胞同极少数台独顽固分子混为一谈，无端抹黑攻击所谓大陆无权惩治台湾人民他的要害所在。今天啊，朱凤莲的严正发声，可谓直指要害，揭批民进党相关表态。是在拉无辜民众来做垫背，是企图通过大肆抹黑大陆来阻挠两岸的交流往来。那么道理再简单不过了。这些恐惧、胆寒至极的台独顽固分子，他们只是极少数，他们不足以代表台湾人民，甚至他们的倒行逆施与以牙谋独，就是站在岛内在广大人民利益的对立面，也是站在十四亿中国人的对立面。所以啊，我也要在此奉劝，与其惶惶不可终日拉这个垫背、造那个谣言，还不如面对现实，直面台海，真正的实与是。嗯，那么在您看来，这些台独顽固分子能直面台海真正的实与是吗？被民进党当局强拉垫背的台湾老百姓又该如何抉择呢？国防部发言人张小刚曾经严正警告，台独分裂势力闹腾得越凶，只会灭亡得越快。据此呢，我也可以推导，随着意见的发布与执行推进，台独分裂势力闹腾得愈凶，那么套在他们脖子上的法律绳索也会勒得越紧。同样要指出的是，虽然大陆强力部门强势亮剑，这并不意味着上榜台独顽固分子他们就没有任何出路了。我建议这些人不妨细读这份意见的全文，它实际上明确了这样一个大原则：坚持宽严相济。体现罚当其罪，坚持依法惩治，做到当严则严，该宽则宽。那么，如果台独顽固分子他们主动放弃台独分裂立场，不再实施台独分裂活动，并且采取措施来减轻、消除危害后果，或者是防止危害扩大，符合刑事诉讼法相关规定的，那么可以撤销案件，不起诉，或者是对涉嫌数罪中的一项或者是多项不起诉。也就是说。到底是选择对抗到底的死路，还是走迷途知返的活路？要看这些人他们怎么选，走哪一条路。台独顽固分子对内强拉垫背，对外呢，实际上他们也有所谓以扬谋独的不靠谱的幻想与期待。我前面提到“两高三不”，何属意见实施推进，这是对严打台独分裂势力工具箱的再丰富。那我们也知道。党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出顶层设计与部署动员，这其中就完善涉外国家安全机制，明确要健全反制裁、反干涉、反长臂管辖的机制。那么，这实际上也意味着我们全面反制以扬谋独、以台制华的法律的工具箱也将会变得越发的丰富。中国外交部近年不时的就会公告，对美国相关对台涉武企业、对涉案的议员或者是机构个人实施制裁反制。那么，这就是依法打击以台制华行径、封堵以扬谋独的现实的案例。之前啊，王毅在老挝应约会见美国国务卿布林肯时，他对此说的再明白不过了：台独与台海和平水火不容，台独势力每挑衅一次，我们必会反制一次。不断压缩台独的空间，朝着实现完全统一的目标努力。所以呢，在我看来，如果台湾同胞要摆脱被垫背的厄运，真正把握自身的命运，哪怕是在岛内，也应该和这些注定下场悲惨的台独顽固分子划清界限